Hello and welcome to this video of 10th class English. Myself Bhaskar Khadwadi from JDP High School Pursa, District Usmanaba. Students, in this particular video, we will try to discuss all the activities which are given under the section of English workshop of this poem. Also, we will try to understand uh, how can we write the appreciation of this poem. Vidharati Mitrano, as upon ya video cha madhyamatun, आपले एक पॉइंट तीन बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट या कवितेल इंग्लिश वर्कशॉप या सेक्शन के अंतर्गत ज्यादा कृति यठिका अपना पाठ्यपुस्तका दिल्ली या कृति अपन समझू घे प्रयत्न करूसोबत जर समा हि कविता अपना एप्रिशिएशन ऑफ पोईम सा परीक्षे मध्य विचार गली कविते एप्रिशिएशन ऑफ पोईम अपन कशा पद्धति लिखल पाजे ये ही अपन यठिका जा प्रयत्न करना आहो तो आज आप वीडियो की सुरुआत करू तो पहली जी एक्टिविटी है अंडर द सेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ दिस लेसन और दिस पोयम 1.3 पॉइंट थ्री बास्केट फुल ऑफ मून लाइट तो बास्केट फुल ऑफ मून लाइट हा जो तीसरा पार्ट है कि तीसरी कविता है या कविते अंतर्गत जे पेल सेक्शन है इंग्लिश वर्कशॉप अंतर्गत तो सेक्शन अपन पहूया कि एक्टिविटीज आप द फर्स्ट एक्टिविटी अंडर द सेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ दिस लेसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोयम कंप्लीट कंप्लीट करने म्हणजे काय करणे तो पूर्ण करणे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस तो खाली दिलेली वाक्य किंवा विधान आपल्याला पूर्ण करायची आहे कशाच्या माध्यमातून किंवा कशाच्या सहाय्यानं विद द हेल्प ऑफ द पोयम कवितेच्या सहाय्यानं आपल्याला ही विधानं पूर्ण करायची आहे नाव सी द फर्स्ट सेंटेन्स तो पेल वाक्य अपन पहूया तो यह मी तुम्हारा जो वाक्या जो अपूर्ण भाग है कि गाड़ी जागा है तो ती यठिका तुम्हारा बोल्ड आंडरलाइन के लिए दाखिल है मजे मी हे वाक्य उत्तरास पूर्ण यठिका तुम्हें तुम्हारा स्क्रीन वहू शकता जो उत्तरा भाग है तो एक बोल्ड है इटालिक है तो अंडरलाइन के भाग जो है कि अंडरलाइन पार्ट अंडरलाइन एंड बोल्ड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस ए द चाइल्ड वांट्स टू सॉ स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम डैश डैश व्हाट इज द आंसर द चाइल्ड वांट्स टू सो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ तो उत्तर का the city to his village on the sides of the path now see the second sentence according to the child at according to according to ya shabda tar ta kay ahe cha mate cha cha mate nahi ta cha mate cha according to the poet asel tar kavi cha mate according to the narrator asel tar narrator cha mate according to me asel tar majha mate according to you asel tar tumcha mate tar ya thikani kay ahe pa according to the child the root of his village is tough and full of tar tya mulacha mate to jo root ahe the root of his village is tough and full of tar to marg jo ahe to avgad ahe ani to bharlela ahe full of manje far motha pramanavar tya margavar kay ahe the answer of this sentence is snakes and scorpions snakes manje sap ani scorpions manje winds the full of snakes and scorpions now see the next sentence c the child wants a basket full of moonlight on dash dash tar tya mulala basket full of moonlight manje topli bharun jo chandra prakash pahije ahe to kasa pahije ahe tar tela on loan pahije manje karja cha surupa madhe pahije manje motha jalanantar to to chandra la to parat karnar ahe the child wants a basket full of moonlight on लोन तो लोन हा शब्द ये उत्तरा शब्द है नेक्स्ट सेंटेन्स पा डी द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट सो दैट डैश डैश द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट तो मुला तो अंधारा मार्ग प्रकाशित कराएं सो दैट कि जेनेकर हिज फादर रिटर्न होम अर्ली हिज फादर रिटर्न होम अर्ली वड़ील घरी लवकर परत ये Now see the next activity 
under the section of English workshop of this poem. Activity number two. Write down the describing words used for the following nouns. तो रो आपना लिया ठिकाने nouns दिली लिया है. मग nouns में जे का है तो noun में जे नाम. आणि describing word. तो describe करने में जे का है करने तो वर्णन करने. Describing words में जे का है तो वर्णन करना रे शब्द. अत वर्णन करना रे शब्द में जे का है तो adjective. तो adjective में जे का है विशेष. विशेष में जे का है तो नाम बदल विशेष क्यों अधिक ची माहिती संगनारे शब्द लापन विशेषण असमंत मंजे इसका है कि जो शब्द नाम बदल से वर्णन करते त्या शब्द आला क्यों नाम बदल ची अधिक ची माहिती संगत तो त्या शब्द लापन विशेषण असमंत विशेष माहिती संगनारा शब्द a word which tells us the more information or additional information about a noun or pronoun is called adjective जो शब्द नाम के वहाँ सरना हो उधर अधिक ची माहिती संगतो त्या शब्द आलापन विशेषण असमंत आणि विशेषण आलात describing word असुसुद्धा मतलब जात मैं यह विशेषण तो उपयोग कुठे केला जातो तो विशेषण तो उपयोग नामाचा अगोदर केला जात मैं ये ठिकाने दिले ली नाउंस कौन तेज पा मून्स रूट विलेज मॉर्निंग टेल्स � तर मून्स साठी कोणता शब्द आलेला आहे स्मॉल मून्स छोटा चंद्र रूट या ठिकाणी डार्क रूट सुद्धा शब्द आलेला आहे आणि टफ रूट हा सुद्धा शब्द आलेला आहे तर डार्क किंवा टफ म्हणजे अंधारा मार्ग किंवा खडतर मार्ग असे दोन शब्द आलेले आहेत विलेज द होल विलेज विलेज म्हणजे काय तर खेड किंवा गाव द होल विलेज म्हणजे काय संपूर्ण गाव आणि माय विलेज म्हणजे काय तर माझं गाव the whole and my, he don't shop the yet kind of village, yeah, noun la modify country. Those rush of the hippa morning, morning, when you say, the morning, sati kunda shop the light, the early morning, local. Sakara happen, kishi sakara hai, local sakara, shop of the tales, tales, when you kai katha, the kunda katha, fairy tales, when you pari katha, and in short, the noun sa hai, baskets, when you to play. तो टू बास्केट्स तो किती टोपले आहे तो दोन टू तो टू हा शब्द बास्केट्स बद्दल आपल्याला जास्तीची माहिती सांगतो म्हणजे काय तो मून्स रूट विलेज मॉर्निंग टेल्स आणि बास्केट्स ह्या नाउन्सला मॉडिफाई करण्यासाठी स्मॉल डार्क और टफ होल और माय अर्ली फेअरी आणि टू हे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या पोएम्स मध्ये आलेले आहेत नाउ सी द नेक्स्ट Activity, activity number three. The child in the poem wants to solve the problems of his village. How can the child solve them with the following wishes? Answer in your notebook. The child in the poem wants to solve the problems of his village. Problem, problem in the kai samasya kima adsa. The child wants to solve the problem of his village. त्रिया मुलाला त्याचा गावातील काही समस्या सोडवायची हाऊ कॅन द चाइल्ड सॉल्व देम विथ द फॉलोइंग विशेस तो मग खालील ज्या काही त्याच्या इच्छा आहेत जे कुठ जो ते चंद्राकडे इच्छा मागतोय तर त्याच्या इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर तो त्याच्या इच्छेच्या सहाय्याने त्याच्या गावातील समस्या कशा पद्धतीने तो सोडवू शकतो हे आपल्याला आपल्या वहीमध्ये लिहायचं तर इच्छा कोणत्या आहेत पहा त्याच्या Give me moonlight, basket full or two baskets full with seeds of moonlight. Then, hey Chandra, oh moon. I mean, Chandra is the same thing that I have to give you one or two or two or two. You have to give me the same thing. This is the same thing. And the other thing is, I want to light the dark route so that my father returns early. I want to give the same thing that I have to give you the same thing. I want to give you the same thing. यह दोन विशेष आहेत त्या पूर्ण झाल्यानंतर तो त्याच्या गावची समस्या कशा पद्धतीने सोडेल पा हे आहे जर पहिली विश त्याची पूर्ण झाली म्हणजे चंद्रानं त्याला जर चंद्रप्रकाशाच्या बिया दिल्या तर काय करणार आहे तो ही कॅन सिक हेल्प ऑफ लोकल पीपल अँड अर्ज द गव्हर्नमेंट और लोकल बॉडीज टू प्रोव्हाइड लाईट्स ऑन द रोड्स फ्रॉम द सिटी टू व्हिलेज आता ही जी विश आहे या कवितेमध्ये सांगितली ओ मून घेऊ मी Moonlight, a basket full or two baskets full with small seeds of moonlight. तर ही तेजी इच्छा है, पर प्रत्यक्षा में दिलाकाय करें चाहे तर त्या 
शहराकडून त्याच्या गावापर्यंत येणारा जो रस्ता आहे तर हा रस्ता किंवा हा मार्ग प्रकाशित करायचा म्हणजेच काय तर रात्रीच्या वेळेस या मार्गावर त्याला प्रकाशाची सोय करायची आहे तर तो कशा पद्धतीनं करेल मग ही कॅन सिक सिक म्हणजे घेणे टेक किंवा शोधणे ही कॅन सिक हेल्प ऑफ लोकल पीपल तो काय करू शकेल स्थानिक लोकल पीपल म्हणजे काय त्या गावामध्ये राहणाऱ्या लोकांची तो मदत घेईल अँड अर्ज द गव्हर्नमेंट आणि तो काय करेल सरकारकडं विनंती करेल अर्ज प्लीज किंवा अर्ज म्हणजे विनंती कशासाठी और लोकल बॉडीज टू द गव्हर्नमेंट और लोकल बॉडी लोकल बॉडीज म्हणजे जसं की ग्रामपंचायत असते जिल्हा परिषद असते किंवा नगरपंचायत असते अशा पद्धतीनं तर तो एकतर जी सरकारी यंत्रणा आहे किंवा त्या ठिकाणचे जे स्थानिक प्रशासन आहे त्या स्थानिक प्रकाशना प्रशासनाकडे स्थानिक लोकांच्या साह्यानं तो विनंती करेल टू प्रोव्हाइड लाईट्स कशासाठी तर विजेची सोय करण्यासाठी किंवा विद्युत पुरवठा करण्यासाठी ऑन द रोड फ्रॉम द सिटी टू हिज व्हिलेज तर त्या शहरापासून त्याच्या गावापर्यंत जो मार्ग आहे तर त्या मार्गावर प्रकाश किंवा विजेची सोय करण्यासाठी तो स्थानिक लोकांच्या साह्यानं सरकार दरबारी असेल किंवा त्याच्या स्थानिक प्रशासनाकडं लोकल बॉडीजकडं तो विनंती करेल आणि त्याच्या विनंतीला जर मान मिळाला तर ते विथ द हेल्प ऑफ द पीपल और लोकल पीपल अँड लोकल बॉडीज ही कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ डार्कनेस ऑफ दॅट रूट मग त्या मार्गावरील अंधाराचा प्रश्न तो सोडवू शकेल He can, uh, with the help of villagers, government, build good roads and make the roads safe, so that his father and other villagers can return safe and early to their village. आता दुसरी जी आहे आता प्रकाशाची सोय झाली परंतु तो रस्ता जो दुर्गम आहे की ज्यावरून प्रवासी वाहनं ये जा करू शकत नाही किंवा त्या रस्त्यावर वाहनं चालू शकत नाही तर हे समस्या सोडवण्यासाठी किंवा तो रस्ता किंवा तो मार्ग सुरक्षित आणि चांगला बनवण्यासाठी तो काय करेल हे कॅन म्हणजे तो करू शकेल विथ द हेल्प ऑफ व्हिलेजर्स और गव्हर्नमेंट सरकारच्या मदतीनं असेल किंवा गावकऱ्यांच्या मदतीनं असेल बिल्ड गुड रोड्स तो चांगला रस्ता तो त्या ठिकाणी निर्माण करू शकेल अँड मेक द रोड सेफ आणि तो रस्ता तो सुरक्षित बनवेल सो आणि असं जर झालं दॅट हिज फादर अँड अदर व्हिलेजर्स त्याचे वडील आणि सोबतच बाकीचे गावकरी सुद्धा कॅन रिटर्न सेफ अँड अर्ली टू देअर व्हिलेज ते सुरक्षित आणि लवकर त्यांच्या गावामध्ये पोहोचतील नाव सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्ह नंबर फोर अंडर द सेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप पिक आउट अँड राईट द लाईन्स फ्रॉम द पोएम दॅट प्रूव्ह द फॉलोइंग तर आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी काही विधानं दिलेली आहेत त्या विधानांना सपोर्ट करणाऱ्या कवितेतील ओळी आपणाला या ठिकाणी लिहायच्या आहेत द फर्स्ट वन इज फादर रिचेस होम लेट आफ्टर डार तर फॅक्ट काय आहे या कवितेमध्ये ते मूल किंवा ती मुलगी काय सांगते फादर रिचेस होम लेट वडील किंवा त्या मुलाचे त्या नॅरेटरचे जे वडील आहे पालक आहे तर ते घरी उशीर आहेत आफ्टर डार्क म्हणजे खूप अंधार पडल्यानंतर तर ही बाब आपल्याला कोणत्या ओळीतून लक्षात येते वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम आय एम अ स्ली ज्यावेळेस माझे वडील घरी आलेले असतात त्यावेळेस मी काय झालेलो असतो झोपलेला असतो म्हणजेच काय तर त्याचे वडील रात्री खूप उशिरा घरी पोहोचतात दुसरं फॅक्ट पहा ईगर टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर द नॅरेटर इज ईगर ईगर म्हणजे उत्सुक असणे क्युरियस ईगर टू हिअर द फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर तर या नॅरेटरला या मुलाला सुद्धा किंवा हा मूल हे मूल सुद्धा त्याच्या वल्लाकडून परिकथा ऐकण्यास उत्सुक आहे हे आपल्याला कशाहून लक्षात येतं आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम तर मला सुद्धा फ्रॉम ही मीन्स फ्रॉम माय फादर आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम तर मी सुद्धा त्यांच्याकडून परिकथा किंवा कथा ऐकण्यास उत्सुक आहे आणि सी पहा रिमूव्ह डार्कनेस अँड ब्रिंग लाईट अमंग द डार्कर पाय अमंग म्हणजे संपूर्ण अमंग द डार्कर पाय तर आता संपूर्ण अंधाऱ्या मार्गावर काय करायचं आहे रिमूव्ह डार्कनेस अंधार दूर कर काढून टाकायचं म्हणजेच अंधार दूर करायचं अँड ब्रिंग लाईट आणि प्रकाश आणायचा आता प्रकाश झाला की अंधार ऑटोमॅटिक जातो किंवा आपोआप निघून जातो 
अंधारामध्ये जर आपण दिवा लावला तर अंधार गायब होतो म्हणजे अंधार नसतो का तर असतो परंतु प्रकाशाचं अस्तित्व असल्यानंतर आपल्याला अंधाराचं अस्तित्व जाणवत नाही तर या ठिकाणी काय आहे पहा रिमूव्ह डार्कनेस अँड ब्रिंग लाईट अमंग डार्क करता संपूर्ण अंधाऱ्या मार्गावर अंधार दूर करून त्याला प्रकाश आणायचा आहे हे कोणत्या ओळीतून आपल्याला लक्षात येतं आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो माय फादर रिटर्न सर मला तो अंधारा मार्ग प्रकाशित करायचा आहे की जेणेकरून माझे वडील घरी लवकर येतील सो दीज आर द लाईन्स विच कॅन प्रूव्ह दीज फॅक्ट्स नाव सी द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी ॲक्टिव्ह नंबर फायव्ह राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन युझिंग एफ यू एल ॲज सफिक्स राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन तुम्हाला जेवढे शक्य आहे तेवढे शब्द तुम्हाला लिहायचे पण ते शब्द कसे लिहायचे युझिंग एफ यू एल ॲज सफिक्स तर एफ यू एल ह्या प्रत्ययाचा उपयोग करून किंवा एफ यू एल या प्रत्ययासह आपणाला शब्द लिहायचे आता सफिक्सेस म्हणजे काय ते आपण अगोदर पाहूया तर या ठिकाणी मी तुम्हाला एक फिगर किंवा ट्रायंगल दिसते तो वरच्या बाजूला मी आफिक्सेस लिहिलेला आहे तर आफिक्सेस या शब्दाचा अर्थ होतो प्रत्यय जो प्रत्यय शब्दाच्या अगोदर लावला जातो ॲट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड बिफोर द वर्ड शब्दाच्या पूर्वी किंवा शब्दाच्या सुरुवातीला जो प्रत्यय लावला जातो जशा पद्धतीने हॅपी हा शब्द आहे तर हॅपी या शब्दाला जर आपण यू एन हा शब्द लावला म्हणजे हा प्रत्यय लावला अगोदर तर शब्द तयार होतो अनहॅपी हॅपी म्हणजे आनंदी आणि अनहॅपी म्हणजे दुःखी किंवा अपॉइंट अपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड ॲडव्हान्टेज डिसअडवांटेज ॲडव्हान्टेज म्हणजे फायदा डिसअडवांटेज म्हणजे तोट किंवा नॅशनल नॅशनल म्हणजे राष्ट्रीय आणि इंटरनॅशनल तर इंटर हा शब्द आपण नॅशनल शब्दाच्या अगोदर लावला तर शब्द तयार होतो इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय म्हणजे जे प्रत्यय शब्दाच्या सुरुवातीला शब्दाच्या अगोदर लावले जातात त्या प्रत्ययांना प्रिफिक्स म्हणजे पूर्व प्रत्यय असं म्हटलं जातं आणि जे प्रत्यय शब्दाच्या शेवटी ॲट द एंड ऑफ द वर्ड और आफ्टर द वर्ड शब्दानंतर किंवा शब्दाच्या शेवटी लावले जातात त्या प्रत्ययांना सफिक्सेस आणि मराठीमध्ये त्याला अंत्य प्रत्यय असं म्हटलं जातं म्हणजेच काय तर प्रत्ययाचे दोन प्रकार आहेत म्हणजे जे प्रत्यय शब्दाच्या सुरुवातीला लावले जातात त्यांना आपण प्रिफिक्स म्हणतो प्रिफिक्स म्हणजेच काय पूर्व प्रत्यय आणि जे प्रत्यय शब्दाच्या शेवटी लावले जातात तर त्याला सफिक्स असं म्हटलं जातं म्हणजेच अंत्य प्रत्यय मग आपण ह्या प्रत्ययांचा उपयोग का करतो तर एका प्रकारातील शब्द दुसऱ्या प्रकारामध्ये बदलण्यासाठी और वी कॅन से द चेंज द वर्ड काइंड फ्रॉम वन कॅटेगरी टू अनादर कॅटेगरी एका प्रकारातील शब्द आपण दुसऱ्या प्रकारात जर बनवायचा असेल तर आपण प्रत्ययांचा उपयोग करतो आता फॉर एक्झाम्पल एज्युकेट हा शब्द आहे एज्युकेट म्हणजे शिक्षण देणे किंवा घेणे एज्युकेशन एज्युकेट ह्या शब्दाला जर आपण टी आय ओ एन लावलं तर एज्युकेशन हा शब्द तयार होतो मग एज्युकेट हे वर्ब आहे एज्युकेशन हे नाव नाही एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण आणि पुन्हा जर आपण ए एल लावलं एज्युकेशनल शैक्षणिक तर मग नामाचं रूपांतर विशेषणामध्ये म्हणजे एक शब्द एकाच कॅटेगरीत लावा क्रियापदापासून नाम नामापासून विशेषण विशेषणापासून क्रियाविशेषण म्हणजे टू चेंज द वर्ड कॅटेगरी ऑफ अ वर्ड फ्रॉम वन कॅटेगरी टू अनादर कॅटेगरी एका प्रकारातील शब्द दुसऱ्या प्रकारामध्ये बदलण्यासाठी आपण प्रत्ययांचा उपयोग करत असतो जसं की ॲडव्हान्टेज डिसअडवांटेज किंवा जसं म्हटलं मी नेशन नॅशनल इंटरनॅशनल इंटरनॅशनली अशा पद्धतीने किंवा हॅप्पी अनहॅप्पी किंवा हॅप्पी हॅप्पीली किंवा हॅप्पीनेस अशा पद्धतीने तर या ठिकाणी आपल्याला एफ यू एल सफिक्स आता सफिक्स म्हणजे काय आपल्या लक्षात आलं असेल सफिक्स म्हणजे जो प्रत्यय शब्दाच्या शेवटी लावला जातो त्याला आपण अंत्य प्रत्यय असं म्हणतो तर एफ यू एल हा प्रत्यय लावून जे शब्द आपण बनवू शकतो ते आपल्याला बनवायचे आहे तर या ठिकाणी पहा एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं आहे बास्केट फुल किंवा बकेट फुल बास्केट फुल म्हणजे टोपली भरून आणि बकेट फुल म्हणजे आपले जे बकेट आहे ते बकेट भरून अशा पद्धतीनं हँड फुल म्हणजे हात भरून स्पून फुल चमचा भरून कलरफुल म्हणजे रंग भरून किंवा रंग पुरून अशा पद्धतीनं सॅक फुल सॅक म्हणजे आपली स्कूल सॅक असते पहा बॅग वगैरे ज्याला म्हणतो आपण पाठीवर जे घेतो तर त्याला सॅक असं म्हणतात 
सैक फुल पाठी वी पिशवी भरू बैक फुल पिशवी भरू पॉट फुल एखाद भांड भर अशा अर्थान कि रूम फुल कि ग्राउंड फुल अशा पद्धति कि हॉल फुल एखाद हॉल कि रूम फुल संपूर्ण रूम भर अशा पद्धति नाउ सी द नेक्स्ट वन एक्टिव नंबर सिक्स पिक आउट द एक्जाम्पल्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द पोएम अपन पहला भागा मधे कविता अभ्यासतुद्धा या कवित अपेस्टॉपी अल्टरेशन आल कि रिपीटेशन आल तो हा फिगर ऑफ स्पीच का मी तो वेस तुम्हारा अर्थ संगित है कि एक्जाम्पल सुधा संगित है आता यह पिक आउट द एक्जाम्पल्स ऑफ फिगर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द पोएम या कविते में जे शब्दलंकार कि भाषालंकार है तो ती भाषालंकार उदाहरण अपने यठिका संगाइच तो सर्वप्रथम ऐपैस्ट्रॉपी ऐपैस्ट्रॉपी मजे परोक्ष संबोधन मजेच का एखादी व्यक्ति कि वस्तु जी उपस्थित नहीं है प्रत्यक्ष जी अनुपस्थित है तो उपस्थित नी कि अनुपस्थित उपस्थित है अस समझ ज्यास प्रत्यक्ष संवाद साधला जो कि प्रत्यक्ष संवाद साधता दर्शवल जो मधे अपैस्ट्रॉपी हा फिगर ऑफ स्पीच है जिस एक्जाम्पल पा ओ मू तो यह कविते तीन वेस हा शब्द आ ओ मू अरे चंद्र घू मी मून लाइट मला तुझा चंद्र प्रकाश दे दुसर फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन रिपीटेशन मे पुनरावृत्ति ज्यास एखाद ओली मध्य एक कि एकपेक्षा जास्त शब्द की पुनरावृत्ति एक शब्द एकपेक्षा जास्त वेस यो तो रिपीटेशन हा शब्द अलंकार कि भाषा अलंकार है मटल जो एक्जाम्पल पहा आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट और स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट तो यह ओली मधे स्मॉल स्मॉल हा शब्द रिपीट है स्मॉल हा शब्द दोन दिलापेक्षा जास्त वे आला पुनरावृत्ति ओली मधे रिपीटेशन हा शब्द अलंकार है तीसरा शब्द अलंकार पहा अलिटरेशन अलिटरेशन अनुप्रास शब्द अलंकार आता रिपीटेशन अलिटरेशन मध्य फरक है तो रिपीटेशन मध्य संपूर्ण शब्द रिपीट होते अलिटरेशन फब्दा सुरुआती ध्वनि रिपीट हो शब्दा सुरुआती उच्चार फ्त रिपीट होते पुनरावृत्ति एकाच वी एकपेक्षा जास्त शब्द सुरुआती ध्वनि या ध्वनि की जर पुनरावृत्ति तो एकपेक्षा जास्त वे आच ओली ओली अलिटरेशन हा शब्द अलंकार है एक्जाम्पल पहा ओ मून घू मी मून लाइट ओ मून घू मी मून लाइट तो यह ओली मधे मून च यम तोबत मी च यम मून लाइट च यम तीन वेस म हा ध्वनि रिपीट है ऐट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड शब्दा सुरुआती दिस इज एन एक्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन ऐज वेल ऐज दिस लाइन इज ऑल्सो द एक्जाम्पल ऑफ अपेस्ट्रॉपी बास्केटफुल और टू बास्केट्स फुल हि ओ या ओली मधे बास्केट फुल बास्केट्स या दोनों शब्दा सुरुआती ब हा ध्वनि रिपीट है ये सुधा अलिटरेशन है बी पा ओ मून घू मी बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लो या ओली मधे सुधा यम म हा ध्वनि रिपीट है द लास्ट एक्जाम्पल आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ पाथ तो यह सो सीड्स साइड्स तर सो सीड और साइड हा तीन ही शब्दा मधे सुरुआती स हा ध्वनि आई स हा उच्चार यठिका रिपीट है द बिगनिंग प्रनाउंसिशन ऑफ वर्ड्स आर रिपीटेड इन दिस लाइन बिकॉज ऑफ देर इज अ फिगर ऑफ स्पीच अलिटरेशन आनु यी मधे अलिटरेशन हा शब्द अलंकार है आता अपन पहूया अप्रिशिएशन ऑफ पोएम जर समा हि कविता अपना परीक्षे मध्य रसग्रहण सा पैच गुणा सा आली तो कशा पद्धति ने अपन हा प्रश्न सोडला पाजे कि जेनेकर अपना प्रश्न पांच पैकी पांच गुण मी तुम्हारा अगोदर ही संगित है कि कविते जो शिक्षण 
आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये प्रत्येक युनिटमध्ये दोन कवित आहेत आणि आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये चार युनिट आहेत जर समजा या आठ कवितेचा जर आपण परिपूर्ण अभ्यास केला तर या आठ कवितेपैकी दोन कविता आपल्याला शंभर टक्के परीक्षेला विचारल्या जाणार आहे पैकी एक जी कविता आहे तर ती अप्रिसिएशन ऑफ पोयम म्हणजे कवितेचं रसग्रहण क्वेश्चन नंबर थ्री बी हा पाच मार्कासाठी गुण जी संपूर्ण कविता आपल्याला दिली जाते आणि क्वेश्चन नंबर थ्री ए कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ तांझा म्हणजे कडव्याचं आकलन किंवा कवितेचं आकलन याच्यासाठी पाच गुणासाठी दिली जाते म्हणजे आठ पैकी दोन कविता शंभर टक्के येणार आहे त्यामुळे आपण आठच्या आठ कवितेंचा जर परिपूर्ण अभ्यास केला तर कविता सेक्शनसाठी किंवा पोयट्री सेक्शनसाठी असणारे टेन आउट ऑफ टेन म्हणजे दहापैकी दहा गुण आपल्याला सहजपणे मिळू शकतो तर ह्या कवितेचं अप्रिसिएशन ऑफ पोईमसाठी जर प्रश्न आला तर कसा लिहायचं पहा तर टायटल ज्याच्यासाठी अर्धा गुण असेल तर या कवितेचं शीर्षक काय आहे पहा बास्केट फुल ऑफ मून लाईट जर आपण हे शीर्षक लिहिलं तर आपल्याला अर्धा गुण मिळेल त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे नेम ऑफ द पोएट कवीचं नाव तर या ठिकाणी कवितेचं कवीचं नाव कोणतं दिलेलं आहे सुनील शर्मा जर कवितेच्या खाली कवीचं नाव दिलेलं असेल तर ते लिहायचं जर दिलेलं नसेल तर अनॉनिमस म्हणजे अनामिक अशा पद्धतीचा शब्द आपण लिहायचं तर या ठिकाणी सुनील शर्मा इज नॉट द ओरिजिनल रायटर ऑफ दिस पोएम ही इज द ट्रान्सलेटर ऑफ दिस पोएम फ्रॉम द डोगरी लँग्वेज टू इंग्लिश लँग्वेज बट द नेम ऑफ द पोएट इज गिव्हन इन आवर टेक्स्ट बुक सुनील शर्मा बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव टू राईट द नेम ऑफ पोएट सुनील शर्मा पुढचं आहे राईम स्कीम या कवितेमधील राईम स्कीम तर आपण सुरुवातीलाच पाहिलं की या कवितेमध्ये राईम स्कीम आलेली नाही आणि ज्या कवितेमध्ये यमक योजना नसते त्या कवितेला आपण फ्री वर्स म्हणजे हे दोन शब्द लिहायचे आपण एफ आर डब्ल्यू फ्री आणि वर्स व्ही ई आर एस सी फ्री वर्स म्हणजे मुक्त छंद फिगर ऑफ स्पीच आत्ताच आपण तीन फिगर ऑफ स्पीच पाहिले पैकी या ठिकाणी हा जो मुद्दा आहे तो एक गुणासाठी आहे तर याच्यासाठी आपल्याला नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे शब्द अलंकाराचं किंवा भाषा अलंकाराचं नाव अचूक लिहायचं त्याच्यासाठी अर्धा गुण असेल आणि त्याचं एक्झाम्पल लिहिल्यानंतर अर्धा गुण मिळेल तर या ठिकाणी कोणती एक लिहायची तर रिपिटेशन असेल तर रिपिटेशन हा शब्द लिहायचा आय वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट आणि उदाहरणामध्ये जे काही आता या ठिकाणी स्मॉल हा शब्द रिपीट झालेला तर त्याच्याखाली जर तुम्ही अंडरलाईन केलं तर ते अजून छान असेल दुसरं आहे अलिटरेशन तर कुठलंही एक उदाहरण लिहायचं आहे आपल्याला आणि जे दोन्ही रिपीट झाले शब्दाच्या अगोदरचे तर ते थोडेसे आपल्याला अंडरलाईन करायचे तर अलिटरेशनचं उदाहरण पहा ओ मून घेऊ मी मून लाईट बास्केट फुल और टू बास्केट फुल बी म्हणजे दुसरे एक्झाम्पल आहे ओ मून घेऊ मी बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ऑन लोन किंवा तिसरं उदाहरण अलिटरेशनचं आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ किंवा तुम्ही अपॅस्ट्रॉपीचं पण लिहू शकता ओ मून घेऊ मी मून लाईट अरे चंद्र मला चंद्र प्रकाश दे आता थीम व्हॉट इज द थीम ऑफ दिस पोईम तर हा जो मुद्दा आहे तो दोन गुणासाठी आहे त्यामुळे आपल्याला पासावळीमध्ये स्वतःच्या सोप्या भाषेत किंवा छोट्या आणि अचूक वाक्यामध्ये आपल्याला त्या कवितेची थीम लिहावी लागेल द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोईम इज द लोनलीनेस ऑफ चाइल्ड इन अ रिमोट व्हिलेज अनटचड बाय मॉडर्न फॅसिलिटीज ऑर डेव्हलपमेंट तर मेन थीम काय आहे द रिमोट व्हिलेज रिमोट म्हणजे काय तर दुर्गम अविकसित अनसिव्हिलाइज और अनडेव्हलप्ड और विच आर अ व्हेरी फार फ्रॉम मॉडर्न फॅसिलिटीज आधुनिक सोयी सुविधांपासून विकासापासून वंचित असणारं एक दुर्गम खेड आणि या खेड्यातील मुलाचं एकाकीपणा या कवितेतून दर्शवलेला आहे द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ चाइल्ड लोनलीनेस म्हणजे एकटेपणा लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड इन अ रिमोट व्हिलेज खेड्यातील मुलाचा एकटेपणा अनटचड बाय मॉडर्न फॅसिलिटी जे खेड आधुनिक सोयी सुविधापासून दूर आहे डेव्हलपमेंट विकासापासून वंचित आहे द चाइल्ड इज टू अवे फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाईफ आधुनिक शहरी जीवनापासून ह्या मुलाचं आयुष्य खूप दूर आहे अँड द कंडिशन ऑफ हिज व्हिलेज सीम्स क्वाईट इनोसंट अँड अनडेव्हलप्ड या ठिकाणी इनोसंट म्हणजे काय तर इनोसंट म्हणजे निष्पाप नाही तर या ठिकाणी काय सांगता येईल आपल्याला खूप हलाखीची अशा पद्धतीत 
आणि अनडेव्हलप्ड म्हणजे अविकसित द चाइल्ड इज टू अवे फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाईफ अर्बन म्हणजे शहरी तर आधुनिक शहरी जीवनापासून हे मूल खूप दूर आहे अँड द कंडिशन ऑफ हिज विलेज आणि त्याच्या गावाची स्थिती कशी आहे सीम्स क्वाईट इनोसंट ते खूपच म्हणजे बिचारी आहे हलाकीची आहे अँड अनडेव्हलप आणि अविकसित आहे नाव सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्ह नंबर एट राईट अँड इमेजनरी लेटर इमेजिनर इमॅजिन इमॅजिन म्हणजे कल्पना करणे आणि इमॅजिनरी म्हणजे काय काल्पनिक अशा पद्धतीने राईट अँड इमॅजिनरी लेटर टू द मून टू कन्व्हे युअर फिलिंग्ज अबाउट इट तर चंद्राला तुम्हाला एक काल्पनिक पत्र लिहायचं आहे आणि ज्या पत्रातून तुम्हाला तुमच्या फिलिंग्ज म्हणजे तुमच्या भावना इमोशन्स कन्व्हे करायच्या त्याला दर्शवायच्या डिस्कस अबाउट इट विथ द युअर पार्टनर अँड ड्राफ्ट द लेटर यूज इन द पोएम ॲज अ बेसिस फॉर द लेटर तर पत्राच्या नमुन्यामध्ये या मुद्द्यांच्या साह्यानं तुमच्या सोबत्यासोबत चर्चा करून तुम्हाला चंद्राला एक काल्पनिक पत्र लिहायचं आहे सपोर्टिंग पॉईंट्स पहा तुम्हाला पत्र लिहिण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारे काही मुद्दे हे ठिकाणी दिलेले आहेत साईन ऑफ ब्युटी म्हणजे चंद्र म्हणजे सौंदर्याचं प्रतीक सिम्बॉल ऑफ जॉय आनंदाचं प्रतीक इन्फिनिट प्लेजर इन्फायनाईट इन्फिनिट इन्फिनिट म्हणजे अमर्याद प्लेजर म्हणजे चंद्र आपल्याला अनलिमिटेड प्लेजर देतो म्हणजे अमर्याद अशा पद्धतीचा आनंद आपल्याला देतो अर्ज टू कंपोज पोएम्स सॉंग आणि म्युझिक तर चंद्राकडं पाहिल्यानंतर म्हणजे कंपोज पोएम्स कविता कराव्यात किंवा सॉंग्स किंवा एखाद्या गीताची रचना करावी संगीताची रचना करावी असं वाटतं ना सी द आपण पत्रलेखन हे नंतर स्वतंत्र व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहोत येणाऱ्या काळामध्ये परंतु तोपर्यंत या ठिकाणी या मुद्द्याच्या अनुषंगानं हाऊ कॅन वी राईट अ लेटर टू द पोएम दिस इज अ इमेजिनरी लेटर आणि हे एक काल्पनिक चित्र आहे हे पत्र आहे तर पत्र लिहित असताना सुरुवातीला पत्र लिहिणाऱ्याचा पत्ता असतो परीक्षेमध्ये पत्रलेखनाच्या प्रश्नामध्ये पत्र कोण लिहिणार आहे आणि कोणाला लिहिणार आहे तर लिहिणाऱ्याचा आणि ज्याला लिहिला जातो असा दोन्ही जणांचा या ठिकाणी पत्ता दिलेला असतो तर तसं उल्लेख असेल तर कोण लिहिणार आहे त्याचं नाव आपल्याला सुरुवातीला लिहायचं आहे या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल म्हणून पहा विशाल अमोरे तर सुरुवातीला नाव त्यानंतर पत्ता तर गांधीनगर म्हणजे घर नंबर असेल त्या एरियाचं नाव असेल रस्त्याचं नाव असेल आणि शहराचं नाव असेल अशा पद्धतीनं पत्ता आपल्याला लिहावा लागतो त्या ठिकाणी पहा विशाल मोरे गांधीनगर कॉमा नाशिक फुल स्टॉप आणि पत्ता लिहिल्यानंतर त्याच्या खाली डेट लाईन असते म्हणजे दिनांक आपल्याला लिहावा लागतो तर परीक्षेमध्ये आपला पेपर ज्या दिवशी असेल त्या दिवसाचाच दिनांक आपण या ठिकाणी लिहिणं आवश्यक आहे आता दिनांक कसा लिहिला पाहिजे पत्राची सुरुवात कशी केली पाहिजे पत्र कसं लिहिलं पाहिजे हे आपण स्वतंत्रपणे पाहूया नंतरच्या काळामध्ये डिअर चांद मामा डिअर यू आर द साईन ऑफ लव्ह अँड ब्युटी नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन लाईक अस बट अल्सो फॉर द ग्रोन ऑफ प्रिय चंद्र मामा किंवा चांद मामा तू आमच्यासाठी एक प्रेमाचं प्रतीक आहे फक्त लहान मुलांसाठीच नाही तर मोठ्यांसाठी सुद्धा यू आर द वन हु लुक्स आफ्टर ऑल द लिव्हिंग थिंग्स ऑन द अर्थ तू असा एकमेव आहे की जो या भूतलावरील सर्व प्राणी मात्रांची काळजी अतिशय प्रेमाने घेतो अँड गिव्ह जॉय टू ऑल ऑफ दे आणि ह्या सर्वांना तो आनंद देतो लुकिंग ॲट यू गिव्ह अस अ ग्रेट हेवनली जॉय आम्ही ज्यावेळेस तुझ्याकडं पाहतो त्यावेळेस तो आम्हाला स्वर्गीय आनंद होतो युअर कूल लाईट गिव्ह अस कम्फर्ट अँड सुदेस अ बॉडी अँड सो तुझा जो मंद प्रकाश आहे चंद्राचा शीतल प्रकाश आहे तो आम्हाला आमच्या मनाला आणि आमच्या आत्म्याला एक कम्फर्ट आणि सोदनेस म्हणजे छान वाटत युअर कूल लाईट गाईड्स द ट्रॅव्हलर्स ॲट नाईट अँड गिव्ह इन्फिनिट प्लेजर ऑफ वॉकिंग इन द सेरेनली ब्युटिफुल लाईट अतिशय पवित्र चंद्रप्रकाशामध्ये चालत असताना एक आनंदाची अनुभूती आणि सोबतच रात्रीच्या वेळेस प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सुद्धा तू तुझ्या प्रकाशातून मार्गदार दाखवत असतो मदर सिंग्स युअर सॉंग्स टू मेक चिल्ड्रन स्लीप 
आई आपल्या मुलांना झोपवण्यासाठी गोंजवण्यासाठी तुझं गीत गात असते युअर ब्युटी इन्स्पायर्स पोएट्स तुझं जे सौंदर्य आहे ते कवींना प्रेरित करतं अँड म्युझिशियन्स टू कम्पोज सॉंग्स संगीतकारानं आणि कवींना तुझ्यावर गीत तयार करण्यासाठी तू प्रेरित करत असतो विदाउट युअर प्रेझेन्स आणि तुझ्या उपस्थितीशिवाय हु विल राईट लल बाईज फॉस तर आमच्या मुलांसाठी किंवा आमच्यासारख्या मुलांसाठी कोणी अंगाई घेत लिहिलं असतं जर तू नसतं असतं युअर डिअर चिल्ड्रेन जे की तुझे प्रिय मुलं आहे हु विल राईट रोमॅन्टिक पोयम्स विदाउट लुकिंग ॲट यू तर तुझ्याकडं न पाहता किंवा तुझ्याकडं जर कोणी पाहिलं नसतं किंवा तू जर नसताच तर मग प्रेमगीतं कोणी लिहिली असती चंद मामा विथ अस ऑल द टाईम टू फील आवर हर्ट्स विथ युअर ब्युटी तर तू आमच्यासोबत कायमस्वरूपी राहा आणि आमच्या हृदयामध्ये सौंदर्याचा वर्षाव कर विथ युअर ब्युटी लव्ह अँड प्लेझंट अप्रि अपियरन्स आप तुझ्या आल्हाददायक उपस्थितीचं प्रेमाचं आणि सौंदर्यानं आमची म्हणं भरून आमच्या सवत सदैव राहा विथ बास्केट फुल ऑफ लव्ह म्हणजे टोपली भरून प्रेमास यू आर लव्हिंग नेप्यू तुझा प्रेमळ पत्न्या विशाल अमोल सो वी कॅन राईट दिस टाईप ऑफ लेटर टू द मून दिस इज अॅन इमेजनरी लेटर फर्स्ट हिअर इज अ कोट रिकग्नाइज अँड ऑनर युअर युनिकनेस ईच अँड एव्हरी वन इज युनिक वी कॅन से एव्हरी चाइल्ड इज युनिक प्रत्येक जण या भूतलावरील अद्वितीय आहे तर आपल्यामधील म्हणजे तुमच्यामधील जो अद्वितीयपणा आहे की जे वेगळंपण आहे जगापेक्षा तर त्या वेगळापणाचा तुम्ही शोध घ्या त्याला ओळखा आणि त्याचा सन्मान करा म्हणजेच त्याचा उपयोग तुम्ही तुमच्या आयुष्यासाठी करा रिकग्नाइज अँड ऑनर युअर युनिकनेस तर आपल्यातील अद्वितीयपणा ओळखा आणि त्याचा सन्मान करा म्हणजेच काय आपल्यातील चांगले गुण ओळखून ते वृद्धिगत करा त्याचा सन्मान करा थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टील लास्ट तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपले धन्यवाद we will meet soon with the next video of next lesson very soon apan purcha patha cha video sa lokaras bhetu ya till then take care and goodbye to paryanta kaalji gya dhanyawad